স্বাগতম সবাইকে সিএসসি ট্রিপল ওয়ান এর আরো একটা ভিডিও এবং এটা হলো দ্বিতীয় পর্ব গত পর্বে আমরা স্ট্যাটিক এবং ইনহেরিটেন্সের এই এই সেম ট্রেসিং কারি অবজেক্ট ক্রিয়েশন পর্যন্ত দেখেছি অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় হয়ে যেত না হলে পর্বটা সেই জন্য আমি দুইভাবে ভাগ করেছি আজকে আমরা এই সেম ট্রেসিং কারি এই কল করবো এই মেথডগুলো কল করবো এবং আউটপুটগুলো দেখবো এতটুকুই আমাদের সো আমরা চলন শুরু করি এবং ট্রেস টেবিলও আগের মতো আছে ভ্যালুগুলো আগে যতটুকু আপডেট হয়েছিল ওগুলোই আছে আমি महाकालीडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
सो ग्लोबल वायर वैल्यू हलो जिरो एवं साम ये साम कौन साम ग्लोबल साम ग्लोबल साम एर वैल्यू एक एगारो आन एगारो ये महाखाल महाखाल मैं बी ओन ग्लोबल साम वू कत एगारो सो हम फार्ष्ट आउटपुट हलो फोर जिरो एगारो सो हमें एक अच्छा रान कर टेस्टर थे कम्पाइल कर एक रान कर देखी प्रथम आउटपुट मिलल की ना फोर जिरो एगारो खूब सुंदर भाव प्रथम आउटपुट मिले गर्थात कल हो गए मेथडे कल शेष एक्सेसफुलटपुट देख लब मिले गलहमदुल्लाओन डट मेथड बी अच्छा डिओन कार अबजेक्ट ये जाए डिओन धानमंडिर अबजेक्ट सो धानमंडी ते गल सरि डिओन धानमंडिर अबजेक्ट ना डिओन जो अबजेक्ट क्रिएट होता नाम नहीं धानमंडी अच्छा डिओन कार अबजेक्ट डिओन देखो तो कार अबजेक्ट ढाकार अबजेक्ट थ्री पास करते ढाका क्लस मेथड बी तेजी डबल सी डबल डी अर्थात सी ए डी दुटा डबल टाइप भेरिएबल निची सी ए डी सी ए डी एर भैलू हमें कि पास करते थ्री ए नाइन सो ये सी ए डी एर भैलू हम धानमंडी ते डिओने डिओन एन डट मेथड दी थ्री ए नाइन एक लिखे नाइले पर ट्रेस कर समस्या हमें ढाका गलम एखे डबल वाइकाल टू वन टेम्पिकल टू थ्री एगल इनिसियलाइज कर नहीं प्रत्येक बार इनिसियलाइज हो जो तो बार मेथड बिकल हो सो ये डबल वाइकाल टू वन टेम्पिकल टू थ्री ए सामिकल टू जिरो सामिकल टू जिरो अच्छा एन मेथड बी ते हम एक स्पेसिफिक अपारेशन कल कर वाइकाल टू वाई प्लस बीज डट वाई सो वाई कौन वाई चेन्ज हो मेथड बी निजस्व वाई आई वाई आई वाई एन चेन्ज हो वाई चेन्ज हो कि y y y y so wire value to, wire value 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 so this 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 dot y. This dot y a own 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 global global कल कर ग्लोबल वाई के कौन कर ग्लोबल मान मान ख्याल बोझाते मान 
ও লিখলে এটা আর কাটে না মানে 1.0 4.0 এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা লিখবেন 1.1.0 এবং 4.0 एक्चुअली ডাবল কিন্তু ডাবল আচ্ছা এটাও চেঞ্জ করে দেই 0.0.0 এটা হবে 3.0 এটা হবে 9.0 ডাবল যেগুলো সেগুলো কিন্তু ডাবল হ্যাঁ পয়েন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ ডেসিমেল পয়েন্ট উল্লেখ থাকতে হবে আচ্ছা এখন দেখুন আমার মেথডে কল হচ্ছে হুম এত দূর পর্যন্ত তো क्लियर আমার মেথডে কল হচ্ছে সো এই ঢাকার মধ্যে তো মেথডে নাই হুম d1 তো আমরা কল করছি তাই না d1 ডট মেথড দিয়ে আচ্ছা এই ঢাকার মধ্যে নাই তাহলে বাংলাদেশের মধ্যে যাবে মেথডে তো বাংলাদেশের মধ্যে যাবে মানে এই ধানমন্ডি প্যারেন্ট অংশের যে মেথডে আছে এই না ইন্টিজার x 0 এখন লক্ষ্য করুন মেথডেতে কিন্তু আমরা ডাবল পাস করতে পারবো না ডাবল মানে ইন্টিজার পাস করতে পারবো না কারণ না ডাবল ইন্টিজার এর চেয়ে বড় আর কোন বড় জিনিসকে ছোট জিনিসে কাস্ট করা যায় না এইজন্যই দেখুন এখানে কি হচ্ছে x এবং y কে আমরা কি করতেছি x এবং y কে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার হিসেবে বানিয়ে কিন্তু পাঠাচ্ছি এটাকে বলে কাস্টিং এই ডাবল কে আমরা কি করছি ইন্টিজার হিসেবে বানিয়ে কিন্তু কাস্ট করতেছি যেটা অলরেডি একটা ডাবল একটু আগে আমরা দেখলাম যেটার ভ্যালু 4.0 হলো অলরেডি একটা ডাবল সেটা কিন্তু আমরা কাস্ট করতেছি সো x এবং y এটা কিন্তু আমরা কাস্ট করতেছি এত দূর বুঝে নিন x এবং y যাই ছিল সেটা এখন ইন্টিজার হয়ে পাস হচ্ছে বাংলাদেশে আসলো এই মেথডেতে m আর n এর ভ্যালু এখন আমার x এবং y এর ভ্যালু সমান আচ্ছা এই জায়গায় x এবং y এর ভ্যালু কি কি হলো x এর ভ্যালু তো ওই যে ইন্টিজার x x এর ভ্যালু তো এই যে স্টার্ট এ গ্লোবাল এই জায়গায় 7 সো এই জায়গায় m এর ভ্যালু হলো 7 ওকে ইন্টিজার হিসেবেই ছিল ইন্টিজার হিসেবেই কাস্ট হয়েছে এবং ইন্টিজার হিসেবে আচ্ছা নিজের জিনিস নিজের কাছে কিন্তু কাস্ট করা যায় আর y দেখুন ডাবল ছিল ইন্টিজার হয়ে কাস্ট y কিভাবে এই জায়গায় যোগ করার মাধ্যমে ডাবল হয়ে গেছে এবং কাস্ট হয়ে গেছে দেখুন y কত ছিল y কিন্তু আমাদের 4.0 সো 4.0 এখানে n হিসেবে 4 হিসেবে কাস্ট হয়ে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে এই জায়গায় সো এই জায়গায় এখন দেখুন কাজ হবে তো বাংলাদেশে যাই এই জায়গায় কাজগুলো করি x এর ভ্যালু 0 হলো m এর ভ্যালু পেলাম n এর ভ্যালু পেলাম এখন দেখুন আবারো সেই বিরাট বড় ক্যালকুলেশন y y এখন কোন y এই y এখন প্যারেন্টের y ভাই এই y কিন্তু আর পিছে যাবে না প্যারেন্টের y কত -2 -2 তাইলে এক কমবে -2 তার মানে কি এক কমবে এক কমলে কি হবে -2 -y মানে -1 হবে সো y এর ভ্যালু আগে -1 হবে তারপরেই সেটা ইউজ হবে সো আমরা ক্যালকুলেটর লিখলাম माइनस 1 প্লাস আচ্ছা প্লাস প্লাস এম এম এর ভ্যালু কত 7 ছিল এম এর ভ্যালু 8 হয়ে গেল এক বেড়ে গেল এবং টেম্পের যে ভ্যালু আচ্ছা এই টেম কোন টেম এই টেম আবার দেখুন এই টেম কিন্তু এই টেম না এই যে এর নিজের অংশ আর যাচ্ছে না হ্যাঁ মানে অবজেক্টের অংশ প্যারেন্টের অংশ একবার যখন এসে পড়েছে তখন সে তার প্যারেন্টের গ্লোবাল টেম্প নিয়ে কাজ করবে এই টেম্পের ভ্যালু কিন্তু -3 সো -3 আমাদের ইউজ হবে -3 আমাদের ইউজ হবে তারপরে আমরা সেই টেম্পের ভ্যালু আপডেট করব -y মানে y কে তো আমরা আপডেট করেছি -1 হয়ে গেছে -2 ছিল আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা ভুল হয়েছে খেয়াল করুন তো কি হয়েছে -y এক কমলো সো -2 এটা কি হবে এখন -y মানে কি এক কমবে না y কি y 1 সো y এর ভ্যালু কত -2 -1 সেটা কিন্তু -1 হবে না এটা হবে -3 আপনাদের একটু টেকনিক খাটালাম দেখলাম আপনারা ধরেন কিনা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন যদি আপনি ভুলটা ফার্স্টেই ধরতে পেরেছেন কনগ্রাচুলেশন তাহলে আপনাকে -3 সো আমাদের কিন্তু -1+ হবে না এখন -3+ হবে আর m++ 7 ছিল 8 হয়েছে এটা একদম নরমাল ছিল সো -3+8 এখন দেখুন প্লাস টেম প্লাস প্লাস সো টেম্পের ভ্যালু কি ছিল এই জায়গা এই জায়গা টেম্পের ভ্যালু -3 সো -3 ইউজ হবে আমি -3 ক্যালকুলেটরে ইউজ করলাম এবং -3 টাকে চেঞ্জ করে দেব এখন টেম প্লাস প্লাস সো -3 প্লাস 1 মানে এটা হবে -2 এই জায়গা আমরা আপডেট করে দিলাম এবং আমাদের যেহেতু ইউজ হয়ে গেছে -3 ভ্যালুটা একবার এবং এখন এই y এর ভ্যালুটা আমার আপডেট হবে এই y এর ভ্যালু মানে আমার কোন y এই y টা আপডেট হবে এই y টা আপডেট হয়ে অ্যাকচুয়ালি হবে -3 প্লাস 8 মাইনাস 3 আলটিমেটলি হবে 2 এই y এর ভ্যালু এখন হবে 2 ভেরি গুড এই y এর ভ্যালু ভালোভাবে আপডেট করা শেষ এখন x এর ভ্যালু আপডেট হবে অর্থাৎ এইটা x এর ভ্যালু আপডেট হয়ে হবে x প্লাস 2 প্লাস n অর্থাৎ x হলো 0 তার মানে 0 প্লাস 2 প্লাস n n এর ভ্যালু হলো 4 n এর ভ্যালু 4 সো 0 প্লাস 2 মানে 2 প্লাস n মানে 4 সো এটা হবে 6 x এর ভ্যালু হবে 6 ভেরি গুড 6 হয়ে গেছে তারপরে দেখুন সাম 
সাম কি হবে এই সাম কোন সাম প্যারেন্টের সাম আছে আছে ভাই প্যারেন্টের সাম আছে সো এই সামটাই এখন চেঞ্জ হবে এই সামের ভ্যালু হবে সাম প্লাস অর্থাৎ 3 প্লাস x প্লাস y x কোথা থেকে এই মেথডের a এর মধ্যে ইকুয়াল হচ্ছে মেথডের x আছে এই x হবে 6 সো এটা হবে 3 প্লাস 6 প্লাস y এই y কোন y মেথডের a এর মধ্যে গ্লোবাল y আছে সো এই y সো 3 প্লাস 6 প্লাস এই y হলো এই y মানে 2 তার মানে 3 প্লাস 6 প্লাস 2 এটা হলো আমার 11 আলহামদুলিল্লাহ সামের ভ্যালু 11 আমরা পেয়ে গেছি সো আমাদের দেখুন এখন আবার আউটপুট আসবে x এর ভ্যালু y এর ভ্যালু এবং সামের ভ্যালু एक्चुअली x তারপর একটা স্পেস তারপর y তারপর একটা স্পেস তারপর সাম আমরা সুবিধার্থে এটা x y সাম আলাদা ভাবে বলে নিচ্ছি এই জন্য আমাদের সেকেন্ড আউটপুটটা হবে x এর ভ্যালু হলো 6 আমরা 6 পেয়েছি তারপরে y y এর ভ্যালু আমরা কত পেয়েছি y এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি 2 6 2 তারপরে আমরা সামের ভ্যালু কত পেয়েছি এই যে গ্লোবাল সাম এই সামের ভ্যালু আমরা পেয়েছি 11 সো 6 2 11 কিন্তু আমাদের কল করা শেষ এখন আমার এই মেথডে কল করা শেষ সো আমি ঢাকায় যাব এবং ঢাকা যে জায়গা থেকে মেথডে কল করা হয়েছিল ওই লাইনে চলে আসলাম মানে এই লাইন এক্সিকিউট শেষ তারপরে দেখুন আমার এই লাইন এক্সিকিউট হবে আচ্ছা ভাই আমি তো কোথায় ছিলাম আমি কোথায় ছিলাম অনেকে বলবে কই ছিলাম আমি কিন্তু এই জায়গায় ছিলাম ডি1 এ ছিলাম হারাই যাইনি আমি একটু প্যারেন্টে গেছিলাম এবং একটা মেথড কল করে আবার ফিরে এসেছি ফিরে এসে এই জায়গায় মেথড বি তে আমি কিন্তু কাজগুলো এখন করতেছি এখন মেথড বি তে এখন আমার কল হচ্ছে সাম এখন এই সাম কি মেথডের মধ্যে সাম আছে আছে ভাই তাইলে এই সামই চেঞ্জ হবে এই সামই কি হবে এই সামই আমার চেঞ্জ হবে এখন দেখুন এই সাম যেহেতু আমার চেঞ্জ হবে সো এই সাম যেহেতু আমার চেঞ্জ হবে তাইলে কি হবে c প্লাস d প্লাস সুপার ডট সাম c এর ভ্যালু হলো 3 d এর ভ্যালু হলো 9 এগুলো আগেই আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়েছি 3 যোগ 9 3 যোগ 9 যোগ সুপার ডট সাম সুপার ডট সাম মানে কি এই ওন অংশের মানে গ্লোবাল অংশে যাবে সে তার প্যারেন্টের গ্লোবাল সাম দিবে প্যারেন্টের গ্লোবাল সাম হলো 11 সো 3 যোগ 9 যোগ 11 3 যোগ 9 যোগ 11 এটা হবে 23 এবং এই সামের ভ্যালু হবে 23.0 আপনাদের ও দিয়ে লিখে দেখিয়েছি 23.0 एक्चुअली এই সামের ভ্যালু হবে 23.0 সো সাম ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি প্লাস সুপার ডট সাম আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার তারপর এখন দেখুন আবার আমাদের আরেকটা আউটপুট আসবে সো এই আউটপুট হবে এক্স ওয়াই এবং সাম সো এক্স এর ভ্যালু কত এই মেথড বি তে কি এক্স আছে কোই এক্স ভাই এখানে তো এক্স নাই গ্লোবালে আছে কোই এক্স ভাই এখানে তো নাই তাহলে কি প্যারেন্টে যাবে না এই গ্লোবালে আছে কোই আপনি হারাইন না একটু আগে এই যে এক্স এর ভ্যালু কত 7 এক্স এর ভ্যালু কত 7 সো আমাদের এই জায়গায় যে x টা প্রিন্ট হবে সেই x এর ভ্যালু হবে 7 তারপরে আমাদের y প্রিন্ট হচ্ছে আচ্ছা মেথড বি তে কি y আছে মেথড বি তে এই জায়গা y ছিল হ্যাঁ এই y ছিল 4 আচ্ছা তার মানে 7 এর পরে আসবে আমাদের 4.0 ভেরি গুড 4.0 আসলো তারপরে দেখুন কি আসছে আমাদের সাম আসছে সাম মেথড বি তে কি সাম ছিল মেথড বি তে আমার সাম ছিল সেটার ভ্যালু কত 23 23 সো 7 আর 4.0 যেটা ডাবল সেটা ডাবল হ্যাঁ এবং সামের ভ্যালু কত সামের ভ্যালু হলো আমাদের 23.0 সো 7 4.0 23.0 7 4.0 23.0 তার মানে আমরা সঠিক একদম এত দূর পর্যন্ত কেউ যদি সঠিক ভাবে করতে পারেন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সাকসেসফুলি পুরো ট্রেসিং টাই করতে পারবেন এটা আমার তীব্র আত্মবিশ্বাস কেননা এই অংশ পর্যন্ত শিখতেই কিন্তু স্টুডেন্টদের অনেক সময় লেগে যায় কেননা তারা কনফিউজ থাকে আরে ভাই আমি কোন মান নিলাম কোথায় হারাই গেলাম কি হলো না হলো সো আপনাদের ফার্স্ট অফ অল আমি যে রিকোয়েস্টটা করতে চাই এই ধরনের ট্রেসিং আপনি যখনই করবেন তখনই ওই যে এমন ভাবে অ্যানসার করবেন মানে পৃষ্ঠাটাতে আপনার হাতে যাতে দুইটা পৃষ্ঠা থাকে বাম পৃষ্ঠাও দেখতে পারেন ডান পৃষ্ঠাও দেখতে পারেন ট্রেস টেবিল বড় করে বানাবেন অবজেক্ট অবজেক্ট বানাবেন অবজেক্ট গুলো নাম দিবেন সুন্দর করে অবজেক্ট বানাবেন অবজেক্ট গুলো নাম দিবেন সুন্দর করে তারপরে আপনি কি করবেন ওই অবজেক্টের নামে ওই বক্সে স্পেসিফিক আলাদা আলাদা বক্স বানিয়ে নেবেন স্ট্যাটিক থাকলে স্ট্যাটিকের জন্য আলাদা বক্স বানিয়ে নেবেন আমি যেভাবে করলাম এখন কিন্তু আমাদের d1 ডট মেথড বি কল শেষ সো আপনাদের কাছে ট্রেস টেবিল দিয়ে দেওয়া আপনাদের কাছে একটা অংশ যতটুকু অংশ না শিখাইলেই নয় সেই অংশটুকু ভেঙে ভেঙে শিখেছি বলতে পারেন আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা বাড়ির কাজ d2.method b এটা আপনারা দেখব যে 
আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে ডি টু দা মেথড এর आंसर আপনারা মিলাতে পেরেছেন কি না